Welcome back, everyone. Uh, now we are yet again changing the language to Portuguese. The next lecture is going to be uh, from Vinícius Caridá on MLOps. Uh, olá a todos, bem-vindos de volta. É, bem-vindo, Vinícius Caridá. É, o Vinícius Caridá é engenheiro da computação, mestre, doutor em ciência da computação, Google Developer Expert na área de aprendizado de máquina, tem nove anos de experiência na área de TI, inteligência artificial aplicada, sistemas de controle, sistemas de recomendação, mineração de texto, assistentes virtuais e chatbots. Gerente de Data Science e Digital Channel do maior banco do Hemisfério Sul. Mais de cinco anos de experiência como professor de graduação e pós-graduação. Muito obrigado pela presença, Vinícius. É, agora o palco é todo seu. Legal, obrigado, Nicolas. And hello everyone. So thank you very much to be here. So I will talk in Portuguese because I think 100% of the, the attendants are Brazilian. But if anyone would like to change the language to English, I can back, no problem, okay? Okay, vou falar em português, porque eu acho que 100% aqui da plateia é brasileiros, fica mais confortável para todos, mas qualquer necessidade pode me avisar, os slides estão em inglês e aí posso mudar para o inglês a qualquer momento, ok? E uh, hoje eu vou falar de MLOps. Antes de eu começar a falar, eu sei que o nosso tempo é bastante curto, mas eu só queria contar uma curiosidade. Em 2017, eu estava no Google Campus, quando o Rafael Figueroa aí junto com outras startups, estavam apresentando sobre o, é, o portal Telemedicina, toda a ideia, e eu gostei muito, assim. E é, de como esse tipo de projeto ajuda as pessoas, né? E eu acredito muito nisso, né? Tecnologia ajudando as pessoas e por isso que eu fiquei muito feliz de receber o convite de poder participar aqui desse evento que está sendo muito legal mesmo. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouco sobre MLOps, né? E a ideia, como nós temos 30 minutos e o tema ele é bastante abrangente, eu vou falar um pouco rápido pelo menos para dar uma visão geral e as principais ferramentas. E depois disso, obviamente, estou aberto para conversar e para a gente aprofundar em algum outro tema. Ok? Bom, já fui apresentado. Aqui segue meus contatos para depois que quem quiser me seguir. Não vou me estender muito aqui. E se tivesse combinado com o André, não teria sido tão parecido, né, o André, na apresentação anterior sobre é, ingestão de dados, ele fez uma brincadeira logo no começo, eu tenho uma parecida aqui, né, o que, que é o MLOps? MLOps é DevOps para Machine Learning, e aí eu poderia agradecer vocês, embora só usar as tech, tudo que já existe de DevOps em Machine Learning, tá tudo resolvido e não precisaria ficar falando aqui. É, mas na teoria, né, é, na prática é diferente a teoria, né, como dizem, e, e por isso que algumas empresas ainda não conseguiram se tornar data-driven, é, porque muitas delas ainda acreditam que é só estocar um monte de dados, de qualquer maneira, em qualquer formato, em qualquer lugar, contratar um cientista de dados ou um engenheiro de dados, ele vai fazer a mágica acontecer, e aí vai, o dinheiro vai fluir aqui. A gente sabe que não é bem assim na prática, é, é por isso que, por exemplo, nesse survey... É, que foi um survey global do ano passado, quase 70, na verdade, na média aqui, 70% das empresas que responderam, é, e a, as respostas é, foram anonimizadas, mas 70% das empresas reconhecem, os CEOs reconhecem que ainda não criaram uma cultura, ou não criaram uma empresa dirigida por dados, né? Então, isso mostra porque que, é, existem muitas ferramentas, existem muitas teorias, mas na hora de realmente implementar isso, não é tão simples. É, então, vamos lá. O que, que é o DevOps? Né? Voltando lá para a grande pergunta. Né? Então, Machine Learning, o MLOps é o DevOps para Machine Learning. O DevOps já é uma cultura um pouco mais consolidada e ele tem ah, como ponto principal né, ah, uma cultura bastante forte em unificar o desenvolvimento né, de software, dev e as operações principalmente pautado numa, na automação e monitoramento de todos os steps do software, desde a integração, teste, 
é, deploy e gerenciamento geral da infraestrutura. E para quem conhece o DevOps, ou para quem já ouviu falar, né, tem um reporte anual que sai, que é o State of DevOps, que traz as maiores empresas do mundo que já estão aplicando o DevOps e os ganhos que elas estão tendo. Então, frequência de deploy muito maior, 40 vezes maior, time to market, muito menos falha, e quando tem falha, muito mais rápido o recover, é, aumento de receita e, por, e assim por diante. Então, o DevOps ele já está bastante consolidado, já se mostrou... É, é, bastante produtivo em várias dessas frentes. Né? E aí, nesse sentido, vem a questão do machine learning. A gente vê muitas empresas investindo em machine learning, em times de machine learning, de data science, de engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, porque o machine learning tem se tornado uma capacidade core para resolver problemas complexos do mundo real. Né? E tem transformado algumas indústrias, é, tem trago... Maior, maior eficiência para as operações, melhores experiências para os usuários, né? Mas, ainda assim, muitas empresas ainda têm dificuldade de gerar, propriamente, gerar valor mesmo com o machine learning. É, e uma das, das questões é que pesquisa é, é uma coisa, né? Então, a, a gente vê muitos centros de pesquisa, ou grandes universidades, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, quanto centro de pesquisas de algumas empresas, né? Por exemplo, DeepMind do Google, Facebook AI, é, alguns centros de pesquisa bastante fortes em, em, em machine learning, inteligência artificial, algoritmos. Mas conforme os algoritmos vão tendo mais maturidade é, dentro da pesquisa, se eu quiser trazer isso para aplicar em soluções de negócio, precisa é, evoluir bastante a maturidade dos processos e operações para colocar isso em produção. Principalmente porque a gente está falando de larga escala, estamos falando de pessoas, falando de clientes. É, isso é, é bastante crítico, né? uma aplicação bastante crítica. E aí tem um outro estudo aqui, um outro, vários surveys, na verdade, esse principal aqui da VentureBeat, que fala que mais de 87% dos projetos de data science nunca vão entrar em produção. É um número bastante alto, né? É, e aí é, vem por, isso acontece por duas características principais, assim, falando bem alto nível. E um pouco disso foi já discutido aqui nas outras palestras. Um pouco é porque os projetos de data science, eles são, de maneira geral, ele tem uma característica de ser é, bastante exploratório. Eu tenho que testar bastante coisa, eu tenho que explorar, tenho que, tenho, tenho que testar bastante. E nem sempre os testes vão, vão dar os melhores resultados. Né? Até o nome science, pelo menos na minha visão, data science, é porque vem de ter uma ciência envolvida. E a ciência ela é muito baseada nesse processo de propor hipóteses, tentar falsear essa hipótese, tentar é, corroborar e, colo e, e realmente, é, só depois de muitos testes, entender que aquilo realmente faz sentido e colocar em produção. Né? Aqui, é, não sou especialista em medicina, mas um tema que está é, impactando o mundo como um todo, que é o Covid-19, a gente vê muito isso nas discussões da vacina. Né? A gente não pega a vacina e já sai usando nas pessoas, não tem que ter todo um processo científico, toda uma validação técnica, vários níveis de experimentação, até eu ter confiança e colocar aquilo em produção. Né? E não só em medicina, mas eu acredito que medicina é algo muito mais crítico, mas em qualquer é, outra aplicação, a gente tem que tomar muito esse cuidado. É, e tem um outro dado um pouco preocupante também, é, da Gartner, Aqui foi uma previsão que até 2022, somente 20% dos, ins, dos insights analíticos vão gerar resultados para o negócio. Né? Então, além de... Então, se a gente for olhar esses dados, fica até um pouco preocupado, mas essa é um pouco da realidade. Né? Então, 87% dos projetos não entram em produção. E 20, somente 20% dos, dos insights analíticos vão realmente gerar resultado para o negócio. É, e eu acho que são números importantes para provar que a, 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 a inteligência artificial, machine learning, analytics, data, tudo isso é importante para exponencializar nossas capacidades, dar suporte à decisão e melhorar, evoluir os negócios. Mas isso tem que ganhar maturidade, isso é baby steps, né? Step by step, a gente vai construindo e vai ganhando essa maturidade. Não dá para achar que 100% dos projetos vão ter sucesso e vão funcionar. A gente tem que lidar com isso e é uma nova 
é uma forma diferente de lidar de como se lidava com negócios no passado. E quando a gente fala em modelos colocar em produção, né, o MLOps, operacionalizar o Machine Learning, além de ter um código é, super complexo, bastante eficiente, então você já, eu já vi, eu estou acompanhando aqui o, o evento que está muito bacana, algumas pessoas já mostraram o, o slide que eu estou mostrando, porque é, é característico do Machine Learning em produção. Além do código, a gente tem que pensar em toda a solução ou toda a infraestrutura que vai no entorno para que esse modelo de machine learning, esse código, realmente dê resultado na ponta, né? realmente esteja em operação e traga resultado é, para o dia a dia. E isso vai desde a configuração do ambiente, é, coleta do dado, verificação do dado, que entra um pouquinho na palestra anterior do André, que ele falou um pouco dessa parte de, de ETL, né? fazer toda a extração de features, é, pré-processamento, análise das ferramentas, a infraestrutura que depois vai servir esse modelo e fazer o que hoje talvez é o um, um maior gap, o um, um maior ponto de discussão, o um monitoramento em tempo real. Né? Uma vez que eu coloco em produção, como que eu monitoro isso em tempo real é, e se tiver algo que não está em conformidade com o que eu esperado, eu tomar decisões muito rápidas, né? fazer correções rápidas. É, para com, conseguir produtizar esses, esses modelos de machine learning, essas soluções de machine learning, algumas grandes empresas criaram suas próprias plataformas, porque entenderam que era necessário criar uma plataforma que se adequasse ao ambiente, aos modelos, aos dados, ao time dessas empresas. Né? Então, o Uber criou o Michelangelo, o Airbnb, o Big Head, o Facebook, o FB Learning, e assim por diante. Então, essas empresas entenderam que era necessário ter a sua própria plataforma para é, ter os resultados que elas esperavam. Né? É, no Itaú, é, onde eu trabalho, a gente também criou, fez vários experimentos, criou alguma esteira de CSD. Uma primeira versão que nós criamos é, de teste, de MVP, ela está é, publicada aqui de maneira aberta, com alguns códigos de exemplo. E hoje a gente tem uma, uma esteira um pouco mais evoluída do que essa, de, em, é, rodando internamente. E eu vou falar um pouco da, das soluções gerais que existem. É, mas nada disso é possível, nada disso faz sentido é, se for só tecnologia por tecnologia. Né? E eu acho que eu comecei a minha fala falando um pouco aqui do porquê que eu estou bastante feliz de estar aqui hoje, porque quando a gente fala de é, tecnologia, machine learning, inteligência artificial para ajudar as pessoas, que no business aqui de, é, de medicina isso fica muito mais é, visível, né? Quanto que isso pode realmente ajudar a nossa sociedade. Mas nada disso faz sentido se a gente fizer só por, pela tecnologia. A gente tem que ter o cliente, o usuário, no centro de todas essas decisões, porque o cliente que vai ser impactado por tudo isso. Por decisões de produto, de serviço, de distribuição, de fraude. Né? Não adianta fazer uma solução que é muito, uma experiência muito boa, mas tem um risco muito grande de fraude. É, então, existe todo um, um ecossistema e que tudo impacta no cliente, impacta, impacta no usuário, e a gente tem que ter isso em mente e desenhar e pensar nas soluções usando a mais, a, todo, todo o poder de tecnologia que nós temos, mas não a tecnologia como um fim, mas como um meio para prover aqui melhores resultados, melhores soluções para a sociedade. E muitos dos negócios já entenderam isso. É, tem uma outra pesquisa aqui da Forster que mostra que 72% dos negócios já entenderam que melhorar a experiência do cliente tem que ser a top priority aqui, tem que ser a, a prioridade principal das empresas. É, porque o mundo está mudando, as pessoas estão mudando e, e, e a gente tem que ter um pouco mais, cada vez mais, um pouco dessa, dessa consciência. E quando a gente fala do ciclo de vida, um ciclo de vida típico né, de um, uma solução de machine learning, a gente está falando de, de dez grandes steps que, que, que compõem esse ciclo de vida. Né, que sempre começa em definir o caso de uso e entender o negócio. Então, isso é muito importante, eu gosto muito de frisar. É, porque se eu não entender o negócio, não entender o caso de uso, não entender o cliente, isso... É, não vai para frente, tem que ser o primeiro, o primeiro step. Uma vez entendido, vai para a etapa 2, né? aquisição dos dados e exploração desse dado. 
E aí entra muito nas, na palestra, principalmente anterior do André, que falou um pouco dessa parte de é, ETL, né? Então, como que eu extraio, deixo esse, esse dado já mais fácil, mais disponível para quem vai usar. Depois tem toda a parte de seleção de algoritmos. É, a Data Pipeline e Feature Engineer, né? Eu tenho que entender é, como, se eu tenho que anonimizar dados, se eu tenho que excluir algum dado, se eu tenho que é, fazer alguma transformação no meu dado e é, selecionar as melhores features, etc. E aí sim, construir o meu modelo e medir, né? entender, fazer todas as validações desse modelo. Se o resultado não foi positivo, volta para a prancheta, volta do começo, entende com o negócio porque que não foi, os resultados não foram promissores e começa de novo esse ciclo. Se o resultado foi promissor, tipo, apresenta os resultados, faz o planejamento de deploy operacionaliza o modelo e monitora. O monitora porque o comportamento muda, novos produtos surgem, novos clientes surgem, e aí eu tenho que retreinar os modelos. Né? É, um caso que é muito usado, que exemplifica bem, é, por exemplo, a questão de modelos para fraude. O fraudador, né, ou os produtos mudam, o fraudador muda a estratégia, eu tenho que sempre estar tá entendendo o que está acontecendo, retreinando o meu modelo para é, não cair em alguns conceitos, né? Tanto de, de eu ir perdendo performance ao longo do tempo, mas também outros conceitos que foi falado aqui também hoje, o concept drift e outras coisas que podem acontecer quando eu coloco o um modelo em produção, se eu não fiz bem as etapas anteriores, por exemplo, de ver o balanceamento do meu dado, de entender se eu fiz um cross-validation da melhor maneira possível e assim por diante. Ah, é, e aí, nesse sentido... É, existem algumas complexidades intrínsecas ao machine learning, a, a soluções de machine learning. É, esse slide aqui é um slide que o Andrew do, do Airbnb apresentou o ano passado, se eu não me engano, e eu gostei bastante, que ele fala exatamente algo que, que eu acredito bastante. Existem algumas complexidades que são intrínsecas ao machine learning. Então, entender o negócio, selecionar os, os modelos mais apropriados àquele problema, selecionar as melhores features, fazer todo o fine-tuning dos modelos, das features, etc. Isso são alguns exemplos de complexidades que fazem parte do, do ecossistema de soluções de machine learning. Por isso que nós temos cientistas de dados é, tão seniors, com, que conhecem bastante de várias ferramentas, de estatística, de matemática e, e assim por diante, né, para ajudar a resolver essas complexidades que são inerentes ao problema. Porém, existem algumas complexidades, que eu estou chamando de complexidade acidental, que são complexidades que podem aparecer, mas que se nós desenharmos um fluxo, um processo, e isso tudo apoiado com uma plataforma muito bem definida, isso não é obrigatoriamente é necessário lidar com essas complexidades no dia a dia. Né? Então, como, por exemplo, integração dos dados, é, escalar os modelos, tanto na parte de treinar o modelo, quanto na parte de servir, manter a consistência entre o protótipo e produção, ou entre o treino, né, enquanto você está treinando e depois quando está inferindo mesmo em produção, manter todo o tracking de múltiplos modelos, de versões, de experimentos, e, e suportar toda a interação entre os modelos de machine learning. Então, esses são alguns exemplos que são complexidades, é, que temos que lidar com no dia a dia, mas se nós elevarmos a maturidade do que temos no dia a dia, elevarmos a maturidade dos processos, das ferramentas e muito mais das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? que do inglês aí vocês, vocês buscarem é o human the loop, né? as pessoas nesse loop, é, que é, é a parte mais importante né? desse, desse processo, a gente consegue minimizar essas complexidades. Né? É... E aí, para isso, existem algumas ferramentas que eu vou passar aqui bem alto nível, não vai dar para entrar muito em detalhe, mas depois a gente pode aprofundar e vocês podem é, lerem um pouco mais, tem bastante material muito bom na internet. Legal, mas qual que é a diferença de eu escrever um software, quando a gente fala de programação mais tradicional, e é, quando a gente fala de escrever um software com machine learning? Então, aqui tem alguns exemplos né, de quando eu escrevo um software, é um software muito pequeno, você sozinho, eu não tenho uma equipe, quando eu escrevo um software numa grande corporação, um grande sistema. Né? Então, no, numa, num, num software pequeno, eu tenho tudo algo monolítico, é, em, grande, em larga escala, a ideia é que seja modular, né, microserviços, 
é, aqui do outro lado, né, em softwares pequenos ou não nas melhores práticas, eu não, não reuso o código, não tenho documentação do código, não testo, né, ou testo em produção. É, e quando a gente fala de grandes aplicações, é importante ter reuso, ter muito bem documentado, principalmente contratos, de APIs e assim por diante. Quando a gente vai para escrever um código de software de machine learning, é, na visão código aqui, né? A gente vê que é, pode ser um pouco uma surpresa para alguns ou não para outros, mas esse slide é exatamente igual ao anterior, certo? Quando eu estou escrevendo o código é, de machine learning, na, a, na visão código mesmo, no programa, ele é bem parecido, né? Eu tenho mais ou menos as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. O problema é que quando a gente fala de machine learning, isso é só metade do problema. A outra metade do problema é quando a gente olha na visão de dados e artefatos que envolvem também o machine learning, né? Então, além da questão do código aqui, de software, código monolítico, reusável e etc., tem outras questões que envolvem datasets, é, features, objetos e, e artefatos no geral, né? É, reuso não só do código, mas de modelos, de dados, é, de pipeline de dados, de features engineers e etc., é, problemas entre expectativas, valida, dados de validação, dados de produção, qualidade, benchmarks e etc. É, de maneira muito geral, quando a gente fala só de código, a gente gerencia só o código. Quando a gente fala de machine learning, tem que gerenciar o código, modelo, dado, features é, e algumas outras questões. Né? Então, isso aumenta um pouquinho o problema. Então, a filosofia do MLOps, ela é agregar o que tem de boas práticas no desenvolvimento moderno de software, né, o DevOps, mais algumas questões importantes que estão ligadas ao desenvolvimento é, de machine learning. Né? Então, principalmente aqui voltado à questão de dados, features, é, também uma questão muito importante, a questão de fairness aqui e condições raras, né? A gente tem falado muito do Responsible AI, como que eu uso dados e, e inteligência artificial com responsabilidade para não trazer nenhum tipo de preconceito, coisa assim, é, explicar os modelos. E eu acredito que essas são questões muito importantes, principalmente aplicados à a, a healthcare. Né? É, e para isso, o que a gente pode fazer, o que nós já estamos fazendo? Né? É criar um pipeline é, que tenta tratar cada um desses steps dentro desse ciclo de vida do modelo. Né? E existem já ferramentas prontas que ajudam a fazer esse pipeline. Tá? Eu mostrei para vocês ali que algumas grandes empresas construíram seus, seus próprias plataformas. É, essa necessidade vai depender da empresa, do tamanho, da necessidade de customização, etc. Então, o Google, a AWS e a Microsoft, as três grandes cloud providers aqui, têm ferramentas é, voltadas para o ciclo de vida ali de, de modelos de machine learning. Então, então, o Google tem o AI Platform, a AWS tem o SageMaker e a Microsoft, o Azure Machine Learning. É, são plataformas bastante robustas e que ajudam bastante é, no dia a dia, principalmente para quem está começando, quem, faz, quem quer prototipar rápido. É, as três empresas também aqui, só como um, um benchmark, né? tem também ferramentas que dá para criar um pipeline completo de dados, né? desde a ingestão até o armazenamento, ali, o data lake, preparação, data house e, e apresentação dos dados. Né? Então, as três têm. É, aqui, vocês viram bastante tecnologia do Google durante as apresentações, o Google como parceiro aqui do evento. É importante conhecer essas possibilidades. Porém, algumas empresas é, têm uma necessidade de ter algo mais flexível. Né? E ter algo flexível, algo que eu consigo customizar, não quer dizer que eu preciso criar do zero alguma coisa. Né? É, e por isso que eu é, gosto muito da, da questão de comunidade né? e open source, a gente, isso tem que ter crescido cada vez mais. Né? A gente tem tido uma oferta de ferramentas open source e, e ajuda da comunidade nisso, e não é diferente quando a gente fala de email ops. Né? É, então, eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas open source para criar esse fluxo geral, além das ferramentas que vocês têm é, já gerenciadas pelos pelo, grandes cloud providers. É, então, vamos lá. Quais são os, as grandes etapas 
do processo de machine learning. Então, primeiro, eu começo com a ingestão de dados, onde eu posso pegar dados de várias fontes, né, de CSV, é, de um data, do BigQuery, do Google, por exemplo. Então, eu posso pegar de várias fontes. Depois que eu peguei e fiz a ingestão do dado, é, a gente tem que fazer a validação desse dado, né, verificar se tem features faltantes, se tem features com valores nulos, é, se tem algum algum país que não está aparecendo, enfim, tem que fazer toda essa validação dos dados. Depois, eu passo para uma etapa de transformação do dado, né? Então, eu tenho que normalizar algum dado, tenho que fazer lá um one-hot encode, ou converter de feature numérica para categórica, ou de categórica para numérica, enfim, toda a transformação do dado. Depois, é a parte de treinamento do modelo, e posso treinar mais de um, né? Fazer o hyper param tuning, etc., e analisar esses modelos, né? Tem várias é, métricas, né? Film score, AOC, acurácia, por exemplo. Então, então, tenho que fazer análise desse modelo. Está funcionando tanto em, em teste como em treino, em deploy, né? Em, em, ou algo mais próximo possível de um deploy. É, fazer todo o cross-validation da melhor maneira possível. É, e depois, publicar esse modelo e gerenciar. E a publicação, né? Quando eu vou servir para outros sistemas é, fazerem requisições aqui e terem as predições retornadas. Eu posso publicar isso tanto em mobile, quanto direto no browser, né? Então, mobile, quando a gente fala aqui do TensorFlow, que eu vou falar bastante, o TensorFlow Extended, que é uma, um dos frameworks mais utilizados para é, a criação de modelo, ele tem o TensorFlow Lite, por exemplo, para publicação em mobile, tem o, o TensorFlow JS para publicações diretas diretamente no browser, né, onde tem essas facilidades. Legal, então esse, esse é o ciclo básico, né, do, dos modelos. E aí, como que eu trabalho isso? Eu vou pegar, pensar nessa, nessa estrutura aqui, eu estou exemplificando com algum dos passos, né, e eu tenho que gerenciar toda essa cadeia de passos, eu tenho que gerenciar esse pipeline ou esse workflow. E aí tem algumas ferramentas que fazem isso. Ambas aqui que eu estou citando são open source, que é o Airflow, e o Kubeflow, o, Airflow, o Kubeflow do Google, open source, o Airflow da Apache, também muito, uma ferramenta super boa. É, e depois que eu tenho o pipeline e tenho já uma ferramenta de orquestração, isso vai me gerar alguns, meta, alguns metadados, vai me gerar também dados, metadados, etc. Então, eu tenho que salvar isso, posso salvar isso tanto em alguns bancos de dados, SQL ou não SQL, dependendo do que eu estou gerando, e também alguns artefatos, o próprio modelo treinado, então eu posso é, usar é, outros tipos de dados, CEF, ou, ou outros bancos de dados de artefato, né? É, e aqui, então, eu tenho os, os bancos de dados aqui, o MySQL, o SQLite, ou algum outro banco qualquer que vocês queiram, e toda a parte de dados e modelos também eu posso salvar em algum outro tipo de artefato e também gerenciar a execução, vou falar aqui um pouco pelo, pelo BIM. E todo o gerenciamento da cadeia, então cada etapa da cadeia aqui do, dos processos, a gente pode usar é, uma biblioteca, um framework aqui, o TensorFlow Extended, o TFX, que ajuda muito na criação desse pipeline e também é open source, né? pode rodar em qualquer infraestrutura, on-premise ou qualquer é, infraestrutura que que vocês queiram. Então, aqui a gente consegue criar uma arquitetura completa, tudo com software open source e bastante modular. Tá? E aí eu vou, é, acho que o meu tempo já está bem em cima da hora, então eu vou passar aqui muito rapidamente para não estourar e não atrapalhar o próximo palestrante. Mas quais são os componentes do TFX? Né? Então, a gente começa com o primeiro componente, que é o Example Gen, onde ele ajuda muito a criação ou, na verdade, a junção de, dos raw data que nós temos, os dados cruz, né? pode ser de um TF Records, que também é do TensorFlow, pode ser de um CSV, pode ser de um BigQuery, de onde vocês quiserem, ele vai juntar tudo isso numa base. Né? É, também tem um outro componente, todo, esses três componentes que eu vou falar, eles estão ligados à ao, ao, a, a primeira etapa de, é, de carregamento aqui dos dados. Né? Eu tenho um outro componente que é o Statistic Gen, que vai me gerar estatísticas desses dados. Né? Então, como que está o meu dado, é, se eu tenho valores faltantes, qual que é a média desses dados, e assim por diante. Então, ele já me gera uma visualização geral desses dados para entender como que estão tá as estatísticas desses dados. 
E uma outra biblioteca que, que pertence a todos esses ecossistemas, que é o Esquema Gen, que me mostra, gera aqui, qual que é o esquema desses dados para eu entender. É, essas três é, etapas, né, ou essas três bibliotecas, juntas formam a, a primeira etapa ali do, do, da, do ciclo de vida de extração do dado, né? e aí eu vou para uma, uma quarta etapa, que é o Example Validator, que todos os dados, depois da, da estatística feita e do esquema, ele vem para esse exemplo para validar exatamente como que está os meus dados, né? Esse, pegar uma parte né, estatística, estatisticamente válida desses dados, entender se está tudo ok, né? é, fazer reportes de possíveis anomalias que acontecem e etc. Uma vez que está tudo ok com os dados, eu vou criar o pipeline de transformation. Como que eu transformo esse dado? O né? é, que, que eu quero fazer? Eu quero transformar esse dado de features categóricas para numéricas, é, de numéricas para categóricas, em alguns casos. Quero é, fazer é, algum padrão e etc. Então, eu crio esse fluxo de transformação dentro do, do componente transform. É, e aqui eu posso criar né, esses pipelines aqui de feature engineer de transformer. Ah, eu quero a primeira etapa é fazer a média, depois eu quero normalizar esse dado, enfim, eu posso fazer vários é, é, fluxos aqui, pipelines do dado em si, né? E depois usar isso para treinar. Depois do dado transformado, a gente vai treinar esse dado, vai treinar o modelo, e aí usando as melhores práticas de treino, validação, né, inferência o treino, o teste é, é, e fazer todo o cross-validation da melhor maneira possível, salvar os modelos e depois de salvo servir os modelos. Né? É, e aí para validar a gente tem também o Tensor Board, que é uma ferramenta gráfica que ajuda muito a entender, comparar modelos e entender como que está as escalas, os resultados e etc. É, e também outras ferramentas aqui, por exemplo, o componente de, de validação, que ajuda bastante nisso. Tá? E antes de colocar esse modelo para servir, de fato, eu tenho que verificar se a minha infra, que vai servir esse modelo, está tudo ok. Então, eu faço, verifico se a infra está ok. E aí, eu publico o modelo e faço as inferências necessárias. Tá? É, com isso, a gente fecha todo um ecossistema com várias é, ferramentas que ajudam. E a gente cria um pipeline completo e que esse pipeline vai ser suportado por algumas outras ferramentas, como, por exemplo, o Apache, né? o Apache BIM, que a gente pode, dependendo, independente da linguagem que a gente está trabalhando e fazendo, por exemplo, a parte de transformação do dado né, em uma etapa, a gente pode chamar o Cloud é, Dataflow do Google, pode usar o Apache Flink, pode usar o IBM Streams, pode usar uma série de ferramentas onde você não fica preso em uma só, você tem essa gama, essa portabilidade é, muito facilitada. Né? E aí, então, é, a gente tem algumas, alguns níveis e a gente pode trabalhar em, em, com várias apresentações, com várias ferramentas e tudo de maneira open source e modular para colocar em qualquer é, infra que nós quisermos, mas também podemos usar as ferramentas que ajudam muito na prototipação e produção mais rápida é quando a gente fala, por exemplo, do, do Google Cloud Platform. Tá? Então, orquestração, Airflow, Kubeflow, alguns metadados, é, alguns storage aqui, né? o MySQL, o SQL, todo o pré-processamento no BIM, e alguns BIM Runners aqui, o Flink, Apache, Spark né? e outros. Tá? E aí, com isso, que, como que fica esse flow? Né? Então, é, é, cada caixinha daquela que eu passei, ela vai ter um pipeline completo, então aqui falando do, da execução do transform, por exemplo, da transformação do dado, se eu estou fazendo ela no data flow do Google. Eu vou ter várias caixinhas, né? então, por exemplo, shuffle, vou embaralhar os dados, é, vou fazer o decode aqui para transformação, o encode, enfim, eu vou ter cada caixinha, cada caixinha dessa é uma, é, é uma tarefa de transformação e eu tenho esse pipeline completo, todo automatizado. Então, quando eu vou fazer a transformação, eu não preciso fazer tudo do zero, eu starto todo o pipeline e eu consigo paralelizar e etc. A mesma coisa acontece quando eu vou na parte de trainer, de execução né, do trainer, que aqui no caso é um exemplo com TensorFlow, mas pode ser com PyTorch ou qualquer outro framework que é, vocês estejam mais acostumados, é, aqui na linguagem Python. E a orquestração geral do pipeline, não só do dado, mas geral, ela normalmente tem essa carinha, né, seja no Airflow, no Kubeflow ou no Apache Beam, 
a gente tem cada etapa desse, então, desde o example gen aqui, estatística, o esquema gen, exemplo validator, transform, trainer, eu treino, valido, valido o modelo e publico. Então, eu tenho um, um, um pipeline completo, onde cada caixinha dessa, por exemplo, aqui no transform, eu vou ter um outro pipeline de dados. Mas cada caixinha dessa pode rodar num container separado, eu starto esses containers, eu trabalho modularidade, microserviços e assim por diante. Né? Então, eu trago as boas práticas, todo de microserviços, tarefas é, paralelizadas aqui para dentro do MLOps, mas levando em consideração todas as necessidades é, de sistemas de, é, de machine learning. Tá? E aqui eu tenho um desenho, só para finalizar, de um, de um pipeline completo. Eu já estourei cinco minutos do meu tempo, peço desculpas. É, bastante rápido, né? Começo a falar aqui, não paro. Deixar algumas referências para vocês, né? É, para quem quiser se aprofundar mais, tanto aqui de algumas referências de ferramentas e boas práticas AWS, Microsoft também, algumas coisas interessantes, e principalmente aqui, algumas evoluções, papers e, e das plataformas do Google, que vale muito a pena ler, o Google tem publicado e tem evoluído bastante nessa questão de MLOps. Mais uma vez, pessoal, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de participar, espero ter trago pelo menos um overview geral do que é possível, o que já tem de ferramenta para vocês depois explorando e aprofundando nesses temas. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela apresentação, Vinícius. É, achei ótimo como você conseguiu trazer dados para a conversa de email ops, e realmente eles são bem assustadores. E dá para entender bem por quê. Na Portal Telemedicina, a gente já montou, vem montando há três anos nossa estrutura de email ops, então, a gente foi para o Vale do Silício, conversou com o pessoal do TensorFlow, com o pessoal da Google, já tinham apresentado o TFX para a gente naquela época. Então, toda a nossa estrutura de AI já nasceu com a proposta de ML Ops. E mesmo assim, até hoje, três anos depois, a gente ainda não está satisfeito com o resultado. Então, ainda tem pontos de melhoria, tem aqueles problemas ali, tem código não debugável em alguns lugares, então, realmente, é, não é, é uma ciência de foguetes é, fazer meu ops. Perfeito. Colocado isso, <risos> eu queria perguntar para você, então, considerando que meu ops é praticamente um, um paraíso que a gente quase nunca atinge, qual que é o pareto do meu ops? O que, que eu tenho que dar mais peso inicialmente que me resolve a maior parte do problema? Qual parte das automações eu devo começar? Olha, eu hoje, a minha experiência na comunidade, conversando com bastante gente é, de várias empresas, o que eu vejo hoje, a, a maior dificuldade ainda está na etapa inicial de extração do dado e preparação do dado, até chegar na modelagem. É, os cientistas perdem muito tempo para conseguir acessar o dado, para entender o que, que tem naquele dado, para pré-processar e fazer toda essa pipeline de transformação do dado. Tá? É, e agora também, com toda essa questão de, de que é importantíssimo fazer com responsabilidade, anonimizar, anonimizar e etc. Então, eu atacaria, principalmente, grandes empresas que já têm silos de dados, que ainda não está tudo organizado, eu atacaria, primeiramente, se tivesse que atacar uma parte, essa parte de é, extração e pré-processamento do dado. Porque isso... Uhum. É, é, toma muito tempo do cientista, né? É, depois, eu também particularmente, eu vejo que hoje é, tem muitas empresas que às vezes até tem um modelo legal para ser colocado em produção, mas ainda tem bastante receio de como que isso vai se comportar em produção, né? A gente tem algumas big techs agora, tem sido bastante criticadas pela forma de ter colocado o modelo, talvez não ter validado da melhor maneira possível, isso está trazendo alguns tipos de preconceito para a sociedade e tal. Então, dada a primeira etapa, que é a etapa que causa mais dificuldade, eu iria para a última etapa, que é a parte de monitoramento. Automatizar o monitoramento para entender a saúde dos modelos, para ver se... Aí envolve versionamento de modelo e tal, eu, eu focaria muito nessa parte. E depois a gente vai pegando as, as partes intermediárias ali, que muitas vezes o cientista é, tem mais facilidade, mesmo que não está automatizada, né? É algo que, que ele já, já faz mais parte do dia a dia. 
Isso é um pouco da minha visão, tá? Não quer dizer que, assim, não sei se você concorda, você pode me é, colocar é, um pouco da... Eu concordo plenamente. Dois anos depois, é, a conclusão que eu tive foi de que deveria ter automatizado primeiro o monitoramento, antes de qualquer <risos> outra coisa, né? Sendo assim, a parte de dados, por ser muito incerta, você recomenda automatizar por último ou automatizar já no início, por ela dar muito trabalho? É, é um, é, então, aí tem, tem um trade-off, né? Eu, eu tentaria, pelo menos, alguns pipelines mais clássicos ou mais padrões automatizar no começo de dados, tá? Pelo menos para trazer, deixar algo um pouco mais robusto para o uso. Uhum. E outra pergunta, então, TFX vai pegar? Eu acho que sim, tá? É, minha opinião é que sim, principalmente por ele ser open source, tá? Por ele estar tá sendo muito... É, ele tem tido uma atenção muito grande de alguns times de engenharia do Google, né? Então, tem um time bastante robusto trabalhando na evolução do TFX, né? E aí, muito do que o Google depois coloca no, na AI Platform é baseado no que o TFX está evoluindo, e eu tenho sentido uma adoção é, da comunidade, tanto o TensorFlow e depois o TFX. Então, na minha opinião, vai ser uma ferramenta bastante usada, é, mas ela tem que ainda evoluir alguns passos. Então, por exemplo, quando a gente fala, o TFX ele é análogo, ele é, por exemplo, ele é agnóstico à, à ferramenta de orquestração. Né? Você pode usar o KubeFlow, ou você pode usar o Airflow, por exemplo. Hoje o KubeFlow, ele é muito fácil de integrar com o Google Cloud. Dois, três cliques você entrega, integra. Já na AWS não é tão fácil. Tem vários issues ali que, que você tem que pôr a mão no core. Não é tão simples ainda implantar, não, é, integrar o KubeFlow, por exemplo, na AWS. Então, é, o, o TFX, ele é muito bom. O conceito, a estrutura, para mim, na minha visão, é muito completo ele cada vez mais se integra melhor com, com a Google Cloud Plataforma, está evoluindo. A, a ideia é que ele é open source, ele roda em qualquer infraestrutura, mas ainda precisa de algumas evoluções para integrar bem com outros cloud providers. Tá? Essa, essa é um pouco da minha visão. Tá. Tem uma pergunta da Elaine Franco aqui. Segundo a pesquisa, apenas 20% é, dos... Ela corrigiu ali. 20% é. das análises vão trazer resultados. Acha que isso se deve somente ao ciclo do modelo que não chega no deploy? Ou se deve a outros fatores como o próprio modelo ou mesmo o conhecimento do negócio? Não, eu acho que também está ligado a outros fatores, não só no deploy. Né? A gente tem que ainda evoluir muito nessa questão de análise prescritiva e descritiva. Né? É, por mais que dá trabalho, nem sempre é tão legal assim fazer, mas é um passo importante. É, e muitas vezes, né, as pessoas, é, eu já vi algumas palestras falando disso, né, que ser data-driven não é, é, tem muitas empresas que estão falando que é orientado a dados, mas é um orientado a dados mais ou menos, que é tipo assim, é, eu tenho uma ideia, eu tenho uma hipótese, se os dados apoiam essa hipótese, então eu vou seguir com ela. E não é bem isso, ser data-driven é você ver o que o dado está te trazendo de hipótese. Então, ainda assim, existem essa, existem muitas empresas que estão, ah, é, eu tenho uma ideia, eu acho que é isso. Se, mesmo que não tenha um efeito de, de causa e consequência, mas se o dado já mostrou de alguma maneira que é, ou apoiou a decisão dele, ele nem vai... É aquela velha história de usar a estatística para provar, você, fa, você muda a estatística para provar o seu ponto, né? Então, eu acho que ainda tem muito disso e por isso que a gente ainda não consegue trazer mais valor em cima do dado. Tá. Tem, tem três perguntas aqui ainda, vamos fazer um bate-bola rápido. O Kubeflow também gerencia os pipelines do Apache Beam? Pode gerenciar, dá, pode fazer também, tá? Ou pode usar também o Apache Beam. É, na sua visão, quais são as skills essenciais para uma pessoa engenheira de Machine Learning aplicar MLOps? Essenciais de maneira rápida? Eu acho que é conhecer sobre o, o, toda a questão de DevOps, né? microserviços, SRE, é, Docker, Kubernetes e tal, tudo isso que está ligado ao mundo de, de DevOps. É, não precisa, na minha visão, um engenheiro de machine conhecer a fundo sobre modelagem, mas conhecer 
sobre os processos, né? Porque ele que vai ter que pegar isso e, colo e, e colocar uh, numa caixinha que vai ser produtiva. Então, ele tem que conhecer bem das ferramentas e dos processos. Você roda o Kubeflow numa VM ou na nuvem mesmo? É... Então, vamos lá. É que na nuvem a gente pode criar... É... Você... O, o, o ideal é os, rodar o Kubeflow, né, ou cada etapa dele dentro de, de clusters de, de Kubernetes, por exemplo, tá? para gerenciar. Mas você pode rodar também em VM, não tem problema, dá para dá criar, mas não é o ideal. Então tá, obrigado Vinícius pela apresentação, a gente estourou bastante o tempo, acho que esse <risos> é um tópico que a gente vai ter que marcar uma continuação um dia, e, porque é bem difícil, bem extenso, e realmente é o que a gente precisa para começar a ver a IA na saúde se tornar realidade de fato. Então, obrigado pela participação e agora a gente vai passar para a próxima palestra do Vinícius Ribeiro. Valeu, obrigado, Nicolas, obrigado a todos. Bom evento. Obrigado.